পাবে একটাই উত্তর তিনি তো মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা খাদাকে স্মরণ করো আল্লাহ রুজুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো আসিবে হাজারো পরীক্ষা খদাকে বেশি বেশি ডাকো বিপদে ধৈর্য ধারণ করো এগিয়ে আসো মুক্তাজুল ইসলাম পৃথিবীতে আমরা সবাই বাস করি জীবিত থেকেও আমরা মৃত যদি বেঁচে থাকার মতো কাজ না করি জীবনের প্রতি মুহূর্তের সময় অবিরাম চলছে নদীর সাথে তাল মিলিয়ে সামনে চলছে তো চলছেই কোনো এক মোহনায় মিলিত হয়েছে জীবনের প্রতি মুহূর্ত এগিয়ে আসছে একের পর এক ভয়ঙ্কর ঝড় তুফান তুফান পাড়ি দিয়ে এগুতে হবে আল্লাহর কাছে মরতে হবে একদিন জবাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে যাবে না কো এক কিঞ্চি ফাঁকি পাবে না কো ব্যস্ত যদি না করে আল্লাহ রসুলের কাজ মানতে হবে সৃষ্টির ষষ্ঠার বিধান মানতে হবে অন্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে ইসলামের সমাজ তুমি যা করবে অন্যকে যা করাবে যদি সে করে তবে তুমি আখাতে ভাগ্যবান তোমার সব দ্বিগুণ পরিমাণ কম হবে না গো কিঞ্চিৎ পরিমাণ আসো হে এদিকে কাজ করো আল্লাহ রসুলের দিকে জীবিত করো আল্লাহ রসুলের সমাজ দিকহীন জীবন মুক্তাজুল ইসলাম জীবনে আসার সব জন্য মেটে গেছে হিংস সবলের ছায়ায় জীবনের গতি থেমে গেছে উন্মাদ হয়ে পড়েছে জীবনটা তিলে তিলে জ্বালিয়ে মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছে থাবা কুটুক্তি করে পতনের জন্য যারা কুটুক্তি করে পতনের জন্য আশার আলো নেবে গেল দুঃখ বেদনা ছাড়া আর কিছুই পেল না যেদিন এসেছি সেদিনও একা আবার যাব সঙ্গীহীন খালি হাতে নিয়ে পিছনে একবার তাকানোর পাবনা সময় আজ বুদ্ধি বিবেক ধুধুময় মরিচিকা তৃষ্ণার্থ পাখির মতো ছটফট করছে জীবনের ব্যর্থতা কত ভয়ঙ্কর দিঘীন জীবন পানিহীন মরুভূমি ইমাম হোসেনের মতো ছটপট করে ঘুরে বেড়ায় তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এ জীবন বড় গ্রানী আর দুঃখ কত বা কাতর কাতবতায় পোড়া চৈত্রে রদ্দের মতো খান খান উচ্চ চাপ যেদিকে তাকাও সেদিকে সবলের ছোঁয়া নেই কথা ও জীবন গাথা বিশেষ বিংশ শতাব্দীর মাঝে জীবনের দিকগুলো উল্টো পাল্ট হয়ে গেছে কন্তব্যহীন যাত্রা সাগরে ডুবে মরা নির্দিষ্ট বন্দরে যেতে হাজারো বাধা কেউ সামনে মারে দিল ঢেল আবারও পিছনে সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে জীবনে অন্ধকারময় জগৎ প্রদীপের আলো নিভে গেছে আলো জলবে কেমন করে নেই তো যে তেল শেষ হয়ে গেছে তেল ভাণ্ডার জীবনের যাত্রা হবে একদিন শেষ তাই তো দুনিয়ার দিন নয় তো চিরদিন যেতে হবে একদিন জীবন যেন বাঁচিবে কতদিন মুক্তজুল ইসলাম সেদিনও সন্ধ্যায় আমি ছিলাম তার হৃদয়ে আকাশে প্রেমে মশগুল আমি জীবনে ভাবিয়া দেখিয়াছি কতবারে ভাবিনি তারে এ পৃথিবীতে রব কি করে হৃদয়ের জ্বালায় বুক ফেটে যায় এ জীবন হল কি রে বিস্ময় করে পৃথিবী বিস্ময় কর রহস্য জীবনের তারাগুণী বাঁচিব আর কতদিন ধরে 
জীবন তো আছে আজ জীবন তো আছে আছে আজ কাল তবে শেষ হয়ে যাবে একদিন সেদিনে থাকিবে না কারোর সাথে রইব একা অন্ধকার ঘরে হায় না মানুষ বলে তুমি কি করো তুমি চলে বামদ তবেই মুক্তি পাবে আমি জানি সেই মানবতা বিরোধী এককার লোক তাই তো তুমি বুঝো না মানবতা কারে কহে তুমি চলো বামে তবেই মুক্তি পাবে আমি জানি সেই মানবতা বিরোধী এককার লোক তাই তো তুমি বুঝো না মানবতা কারে কহে ষষ্ঠার সৃষ্টি মোহাম্মদ মুতাজুল ইসলাম এই ভুবনের সৃষ্টিকর্তা কে বলো মহান আল্লাহ তালা মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা কে বলো চির মহান আল্লাহ তালা তিনি তো রব তিনি তো বিধান দানকারী তাই তো মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তু করে তারাই ইবাদত হে মনুষ্য জাতি চিন্তা করো বলো আকাশ মন্ডলীর সৃষ্টিকর্তা কে কে উহার মধ্যে হইতে পানি বর্ষণ করে তাই তো প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে পানিবিহীন জীবন অচল সৃষ্টির সৃষ্টি সবই সচল নহে যে অনর্থক জীবন নতাজুর ইসলাম জীবনের তাগিতে যে দিকে তাকাই সে দিকে অন্ধকার ধুধুময় আমি বিড়ম্ব জীবন বধু ভাবিয়া মন বেকুল জীবনের সময়গুলো কোথায় যায় জানি না সে সময় হারানো পথিক কোথায় ঠেকিবে সেই দিন যেই দিন হবে মৃত্যু কি হবে জানি না তো কবরে রাখি আসিবে আমায় পড়িয়া রইব একায় অতল কিংবা শান্ত সাগরে বলি কোন পথে আসিয়া পরে বলি কোন পথে ঘুম আসিয়া পরে ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে পড়ি কিন্তু সাফল্য মঞ্জিলে যাইতে চাই যাইতে চাই তাই তো হেসে কহি কি জীবন জীবনটা বড় শান্ত আবার ক্ষিপ্র আগুনের মুখে পড়িয়াছি তাই তো ধপসিয়া গিয়াছে হৃদয় চোখে ভাবিয়া তুলে মস্তিষ্কে কি করে কি করবে চারদিকে চক্ষু মেলিয়া দেখি ভাবিয়া দেখি রাতের কালো কালো সূর্যের আলো এই দেখা যায় মিট মিট চলে চনাকি চলে যায় আপন গন্তব্যে মহামানব মোহাম্মদ নুত্তাজুল ইসলাম আল্লাহ তালা মানব সৃষ্টি করেছেন আর সেই সেই মানবকে আদর্শের পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসুল আরব বিশ্বে যখন অশান্তিতে বিরাজ করছে তখন পৃথিবীর আরব রাজ্যে আগমন ঘটে মহামানব হজর মোহাম্মদ সাল্লাম জন্ম নেন পবিত্র মক্কায় যিনি মাতৃগর্ভে থাকতে পিতাকে আর মাতাকে ছয় বছর বয়স কমে কালে হারান লালিত পালিত হন দাদা চাচার কাছে সত্যি তিনি যে হবেন মহামানব তার আদর্শের গুণাগুণ প্রকাশ পায় শৈশবে সততা মহত্ব আর পরোপকারিতায় ছিল না তার জুড়ি জৈবনে মক্কাবাসীর কাছে আস্বাদিক আল আমিন উপাধি পান কেননা তিনি ছিলেন পরম সাধুতা ও সত্যপরণতা ও বিশ্বস্তার প্রতি সতেরোই যোগ দেন হিলফুল ফুজাস বিয়ে করেন পঁচিশে আর মীমাংসা করে দেন হাজারে আসওয়াদ দুর্বৃত করেন আইয়ামে জাহেলিয়াত হবেন যে তিনি রাসুল তাই তো হেরা গুহায় ছিলেন ধ্যানের মগ্ন হলেন তিনি রাসুল অবতীর্ণ হল ওহি ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বে কালে মার দাওয়াত বুকে অসীম সাহস নিয়ে করলেন ইসলামী আন্দোলন আর তৈরি করলেন একদল আল্লাহ সৈনিক 
বিরোধীদের সঙ্গে হলো তীব্র সংগ্রাম চুক্তি সম্পাদন যা ছিল মিশ্র মানবতার মহাসনদ চূর্ণ বিচূর্ণ হল ইসলাম বিরোধী কালো হাত করলেন তিনি মক্কা বিজয় আরব জাহানে হল ইসলামের জয় সাহাবিদ নিয়ে করলেন তিনি বিজয়ী হজ দেখে গেলেন কোরআন হাদিস মৃত্যুবরণ করলেন এক বারোই রবিউল আওয়াল সোমবার তাই তো তোমাদের করি আহ্বান বিশ্ব শান্তির পর একমাত্র রাসুলামের আদর্শের পর খেয়ালি নুরতাদুল ইসলাম ডুবে গেছে দিগন্তের ভাবনা চোখে এসেছে বড্ড জল এই ভাবনায় করে মন তুফান প্রাণের আলো জাগে প্রভাতে তাতে নামে অন্ধকারের বিভীষিকা চোখে স্বপ্ন দেখি আকাশের চারের দিকে তাকিয়ে সেই আকাশে হাত ছানি ইচ্ছা করি সেই দুঃসাহসিক সেতু বীর সেতু দুঃসাহসিক সেতু বীর সংগ্রামী হ আকাশ চুম্বন করিবে জীবনের চারের দিকে ঘুরিতেছে নক্ষত্র কখন যে ছিড়িয়া পড়িবে তাই তো সাবধান দরিদ্র জীবন নুত্তাজুল ইসলাম জীবনের আশ্চর্য প্রতীক শিক্ষা শিক্ষা মানব জ্ঞান শিক্ষাই মানব জ্ঞান তাই তো চলে গগন ফারে সেই বিশাল আকাশের নিচে লস বস্টন কিংবা আলি করে জীবনের তাগিতে বড় কিছু হবে বলে আকাশ চুম্বী মঙ্গল ভ্রমণ সবেই যেন জ্ঞানের আলোয় ধরা দিয়েছে নেই তার অন্য নেই তার টাকা যাবে সে কি ঝাঁকা নেবে নাকো ভর্তি আছে শুধু জঞ্জাল দরিদ্র জীবন সবে অশান্তি জ্বালা সেই দূর আকাশে তাকিয়ে সে তো আমায় ভাবিয়ে তুলে হায় আমার ব্যর্থ জীবন আবার জেগে উঠে জীবনের আলো নেবে যায় কালো বৈশাখীর ঝড়ে ভাবিয়া বেকুল গড়িয়া গরিব জীবন কিভাবে নিভে যায় কাল বৈশাখী ঝরে ভাবিয়া বেকুল গরিব জীবন কিভাবে শ্রেষ্ঠ জাতি নুত্তাজুল ইসলাম হে মহিয়ার মানব জাতি তুমি রহস্য উদ্ঘাটন করো তুমি কোন জাতি বলো একটাই উত্তর আসিবে সে তো মুসলিম জাতি তুমি চিন্তা করিয়া দেখো তুমি কোন মায়ের সন্তান সে তো একটাই উত্তর আসিবে আদম হাওয়ার সন্তান ভাবিয়াছ হাবিলের কাবিলের পরিণতি তাই তো ইসলাম থেকে হবে না বিচ্যুতি তুমি খালিদ বিন ওয়ালিদ তোমার সাহস নেই কোশেষ তাই তো ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের দেশ সদা বল এক হে বিশ্ব ব্রাহ্মণ্ডবাসী বল তোমার রব কে বল মহান আল্লাহ তিনি তো মহাবিশ্বের পরিদর্শক বিশ্ববাসীরা যা করে সবে অবহিত তুমি কি করো ভাবিয়া দেখো তোমার ক্রমে আছে কি পরিপূর্ণ আপিষ্ট পাইবে না রক্ষা স্মরণ রাখিও নেই তাদের ভয় করেছে যারা জীবনটা ইসলামের পরিচয় তোমরা ডাকো আল্লাহকে এক নামে করিও না তাদের দুই নাম চেষ্টা করিয়াছেন সৃষ্টি কত 
बहु निर्देशना तई तो मानव कार विधान बोल आल्लाहर विधान मई तो हईबे एक दिन प्रत्यवर्तन करते हईबे तार ही निकट हईबे जानना ना है दज सब सक्षम जीवन दें मारेंडारे अधिकारी शेषे नहीं कजुरी महाविश्व सब ध्वसशील चिरंजीव चिर स्थायी बंगोपर सागर मुत्तजुर इसलम मन बड़ उत्ताल पताल कर मन बड़ दुख लागे हायरे मोर कपाल आशाय आशा है जो बड़ एक आशा ताओ निबे गल बंगोपसागर ढेवे पड़ा कपाल कत रकम हल ए रकम हल कैन आशा छ बड़ किचू हब सब पानी कर दिल मन हमारे कादे कादे का शत शत लोके एक मन पड़े हमें बांगाली बीज विक्रम से संग्राम लड़ाई कर जब निराशाय कबू हम पिछपा हबना बिुदे कारो बिुदे समय नुतजुल इसलम समय तुम्हें नहीं चिंता भावना शेष नहीं तुम अनंत तुम चिरंतन तुम्हें पृथ्वी शुरू थे जेदी हो ध्वस तार मध्य तुम भांगा कर इतिहास रचना करी तई तो तुम महाविश्व के जाना सूर्योदय सूर्यस्त जन्म थ मृत्यु पर्त महाविश्व चले चले एक अंतहीन लीला खेला तुम्हें जान दीच ए महाविश्व की तुम्हें एक दुर्लभ सम्पद आसक्ति पीछे टन सम्पद के जरा क्या लागिए तरह श्रेष्ठ हमार सम्पद के जरा क्या लागें ता कर बुक फाटा आत्मनाथ करे अजस्व अस्त्र बर्जन बर्षण फल शिकार होतापे और जीवन नेमे एस घन कलो मेघ तई तो सवधान सवधान करना अवहला जो हाथ चाओ इतिहास जगत कृत्य मानूष माँ अनेक जिज्ञासा नुतर इसलम जर जर विषा तो जर अच्छा माँ बोलो देखी जर है क्या अच्छा माँ बोलो देखी जर हम सर्दी है क्यों अच्छा माँ बोलो देखी जर हम माथा बता धरे क्यों अच्छा माँ बोलो देखी जर हम शरीर लागे असुस्थ क्यों अच्छा माँ बोलो देखी जर हम मन बेदना मन क्यों बसे ना को कहे बोलो देखी माँ ये सब कारण कि माँ बोली शर दुरबलतार कारण हमें बोल दुरबल हम सब है कि तुरबल ना हार उपाय कि दुरबल ना हार जन नियमी मेने चला अच्छा माँ बोलो देखी मानुषे असुख हार कि एटाई कारण माँ बोले हाँ यटाई कारण अच्छा माँ बोलो देखी अन्या अच्छा माँ बोलो देखो अन्न्य जीवे असुख है माँ बोले प्रत्येक प्राणी है अच्छा माँ असुख छाड़े कमन कर चिकित्सार मध्यमे अच्छा माँ बोलो देखी वस्तुर असुख है माँ बोले हाय हाय असुख है तेल असुख छाड़ते हाल उपाय की 
মা বলে ওষুধ ছাড়তে হলে ডাক্তারের মতো তাদেরও চিকিৎসা আছে আচ্ছা মা সব কিছু যখন সৃষ্টি হয়েছে তার ভালো খারাপ হওয়ার দুটি উপায় আছে মা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা মা বলো দেখি তোমাকে কি উপহার দি মা বলে তুই জানিস আমি তোমাকে কেন বস্তু কোন বস্তু জিনিস উপহার দিব না এবং তোমাকে মুখের ভাষায় ধন্যবাদ দিব ধন্যবাদ মা ধন্যবাদ মা গো দোয়া করো আমার জন্যে আমি যেন দেশের কোনো কাজে আসতে পারি আমি মাকে জিজ্ঞাসা করি বড় হতে হলে কি করতে হবে মা বলে পড়ার সময় লেখা পড়া খেলার সময় খেলাধুলা করা বড়দের আদেশ মান্য করে চলা সবাইকে সম্মান করা মা বলে আমি মা আমি তোমার এ আদেশ মেনে চলব মা তোমার আদেশ মেনে চলব আর খারাপ কাজ হতে বিরত থাকবো মা তোমাকে ভালো লাগে নুত্তদুল ইসলাম চোখে চোখে হৃদয়ে হৃদয়ে দেয় বড় দলা মনে কি যে লাগে ভালো তোমারই অপরূপ চোখে তাকাইলে আমারে লাগে ভালো কি যে তোমার লক্ষ্য কিছুতেই বুঝিতে পারি না মনে হয় তুমি আমারে চাও কিন্তু তোমারই বলিব কেমনই আমি তুমি যে অপরূপ মোহিনী তোমার অপরূপ মোহিনী আমার এধর করেছি বড় মুগ্ধ তাই তো পেতে চাই তোমার হৃদয়ে কল্পনা মুতাজ ইসলাম চোখের পাতায় পাতায় তোমার ছবি ভাসে আমারই চোখে তোমার হৃদয়ে আমার জন্য কতটুকু তোমাকে দেখিলে আমার লাগে ভালো তোমাকে সত্যিই আমাকে ভালো লাগে নাকি শুধু ছলো না জানি না তুমি আমারে চাও কি না তবু অপেক্ষায় রইলাম তোমারই অপরূপ একটি মাত্র কথা শোনার জন্য তুমি কি আমাকে সত্যিই বলিবে নাকি তোমার চোখের ছলনা নাকি শুধু কল্পনা ছোট্ট চিন্তা নুতাজুল ইসলাম মন আমার করে ছটপট শুধু তোমারই জন্যে জানি না এই পৃথিবী কি তার অপরূপ সৌন্দর্যে লীলাভূমি কতই না প্রভু সৃষ্টি এই পৃথিবীকে করেছে তার অতুলনীয় সৃষ্টির পরিচয় পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া আমার হৃদয় বারবার দেয় প্রশ্নের দলা সবই আশ্চর্য এই পৃথিবীর সৃষ্টি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা অবাক লাগে প্রভুর সৃষ্টি আকাশে তাকাইলে মনে হয় সেখানে রহিয়াছে তার একটি বাগিচা প্রকৃতপক্ষে চিন্তা করিলে জানার শেষ নেই মরে গিয়েও তবু জ্ঞানের পিপাসা কারো মিটিবে না চেষ্টা মুক্তাদুল ইসলাম চেষ্টা গবেষণা শক্তি সামর্থ্য সবই যে পানিতে ডুবে গেল ব্যক্ত হলো আমার চেষ্টা হায়রে চেষ্টা হায়রে চেষ্টা কারো ভাগ্য হইল বিজয়ী কেউ বা হইল অবিজয়ী আ কি বেদনা মনে লাগে বড় জ্বালা এ জেলা আর সহ্য হয় না কতই বা করিব সহ্য আমার কি বিজয় আসিবে না দেখিব কি চিরকাল পরাজয়ের মুখ জানি না আমার চেষ্টায় আমি কতটুকু হয়েছি সফল আর কত যে চেষ্টা করতে হবে করতে হবে যে কত চেষ্টা জানি না সে নির্ভুল চেষ্টা তাই মোর হয়েছে অনেক দুঃখ বেদনা তো হচ্ছে অনেক চিন্তা ভাবনা কি করিব চিন্তা আর পাই না 
তাই ভাবিয়া বলি মানুষ সঙ্গে আমি তাই তোমাকে বারবার লড়তে হবে একদিন আসিবে সাফল্যের বাগিচা নিরলস নতাজুল ইসলাম মন আমার কিছুতেই ভালো লাগে না মন আমার কেমন যেন লাগে মনে লাগে বড় অস্বস্তি মন আমার চায় না কোনো কিছু করি কিন্তু জীবনে আশা আশঙ্কা পেতে পড়া লেখা আমার বাধ্য করে তাই তো সকল গ্রানি দূর করে পড়া লেখায় মনোযোগী হতে হয় জীবনে মনে মনোনিবেশন ছাড়া কিছুই ভাগ্যে মেলে না মনোনিবেশনহীন জীবন বেকার তাই মদের মনোনিসন্তা আমাদের কাম্য মনোনিবেশন ছাড়া মানুষ কিছুই সাফল্য হতে পারে না মনোনিবেশন সরকারে কাজ করিলে জীবনে একদিন সাফল্য আসিবেই এ কথা চির সত্য তোমারই মন তোমরা মনে রাখো রমজানের প্রতিজ্ঞা নুত্তাদুল ইসলাম চাঁদ উঠিয়াছে রে ভাই চাঁদ উঠিয়াছে রমজানে তারাবি নামাজের চাঁদ উঠিয়াছে তোরা সকলে আল্লাহর ইবাদত ঘরে চল করিস না শয়তানের পথ ধরিস না শয়তানের পথ চললে তোরা আল্লাহর পথে করিস না আর শরীয়তের বিরোধী কাজ করে তোর আল্লাহর আদর্শের কাজ হবি না তোরা শয়তানের চামচা হবি যে তোরা বীর মুজাহিদ আল্লাহর সৈনিক এ দিক্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজীবন চললে চল আসিবে বিপদ করিস না আর ভয় তোরা বলেছেন যদি তোমরা মৃত্যু হয় যদি তোমার মৃত্যু হয় আল্লাহ রাস্তায় তাহলে তুমি বেহস্তি আল্লাহ বলেন তুমি তো মর নাই তুমি তো আল্লাহর কাছে জীবিত তুমি তো আল্লাহর কাছে থেকে পাচ্ছ জীবিকা হায় আল্লাহ তোমার মতো কেউ নেই সদাগর তুমি কয় করেছো মমিনের জানমাল বেহস্তের বিনিময়ে তাই তো মর কামনা তুমি মরে করো আল্লাহ রাস্তায় শহীদ শুরু করে করছি নেতাজুল ইসলাম আমি আমার কবিতা শুরু করলাম সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নামে শুরু করেছি আমার বন্ধুর নববর্ষ উপহার কলম দিয়ে কবিতা লিখতে বসে স্মরণ পড়েছে আল্লাহকে যিনি মহাবিশ্বের সত্তা তিনি তো পরম দয়ময় অতি দয়ালু আর তিনি তো বিশ্বে আলকুরানের রচিতা আর এ কুরানই তো পথ প্রদর্শক মানব জাতির জন্য হায় আল্লাহ তাই তো মর ফুরিয়া তুমি মরে করো তোমার আদর্শের পথে পরিচালিত তোমার আদর্শের মতো নেই তো কোনো আদর্শ তুমি যে মহাজ্ঞানী ঈদের আনন্দ মোহাম্মদ উত্তাজুল ইসলাম বিশাল হিমালয় অতিক্রম করিয়া বিশ্বের সমগ্র মুসলিমরা আজ ঈদের আনন্দে মনে মেতে মনে আনন্দে মেতে উঠে প্রিয় মুসালিরা আজ ধনী করি বিভেদাভেদ ভুলে সবাই একাই কাতারে দাঁড়িয়েছে এ যেন বিচ্ছেদ নেয় অপরূপ দৃশ্য বাতাসে বৃক্ষের পাতা যেমন একে অপরের গায়ে দলা দলি করে চিত্তমানে মুসলিদা নামাজের শেষে ফিরে পায় দিনই ভাই জরে ধরে একে অপরকে আজকের দিনে সবার গায়ে থেকে নতুন কাপড়ের খুশবু সবাই নতুন কাপড় পরে নিজেকে সাজিছে অপরূপ সৌন্দর্যে 
হৃদয় আনন্দে শারীন ভাবে খোলা আকাশে ছুটে বেড়ায় নিজ মনে একটি ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে খোলা আকাশের নিচে গায়ে পরনে তাদের দুর্গন্ধময় জামা তাকিয়ে আছে মুখ ভারী করে আকাশে চোখে থেকে শুধু পড়ছে জল জল একে মনে ঈদ কারো মনে আনন্দ কারো মনে দুঃখ ঈদের দিন ঈদের আনন্দে মন নেচে উঠে পথে পথে বন্ধুদের স্বাগত জানাতে মুখ থেকে বেড়ায় গলাপের সুগন্ধে নে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আসসালাম দুই দিন পর নেমে আসে কালো বৈশাখী ঝড় আজানের শীত কেমন লাগে ইসলাম শীতের সকালে বরফ হয়ে নেয় থাকে শীতল শীতের হিম হিম ঠান্ডা সকালে ঘুম থেকে উঠতে মানা চোখের পলকে ভাসিয়া ওঠে মসজিদ মাঝনে কণ্ঠে শুনি আজানের মধুময় আহ্বানের ধবনি মার্জিন তার অপরূপ কণ্ঠে সবার কাছে ছড়িয়ে দিয়েছে আজানের মধুময় প্রেম যুক্ত আহ্বানের ধবনি মার্জিনের ধবনি আমার কানে এসে পৌঁছিলে থাকিতে পারি না এক মুহূর্তের জন্য বিছানায় আজানের আহ্বানে প্রভুর আদর্শে থাকিতে পারি না আর যে আজানের আহ্বানে আমায় তুমি করিলে নিশিতে একলা গমনে গায়ে শীতের কাপড় পরিয়ে বাহিরে টপ টপ পড়িতেছে এক বিশাল শীত মনে হয় যেন বৃষ্টি বৃষ্টি পরে টুপুর টাপুর খদার প্রেমে ছুটিয়া যাই হিম হিম শীতল ঠান্ডা ভরে শীতল ঠান্ডা করেছে কারো দুঃখ বেদনা কারো করেছে আনন্দের আগমন জানি না এদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের গায়ে থাকবে কিনা থাকবে কিনা গায়ে জড়িয়ে থাকা শীতের পোশাক তাই তো মোর কাম্য সবাদে গায়ে জড়ে যেন শীতের কাপড় বাংলা মোহনুতাজুল ইসলাম বাংলা আমার সোনার দেশ বাংলায় আছে আমার মাতৃকথা বাংলায় আছে আমার যুবক কথা বাংলায় আছে আমার স্মৃতি কথা বাংলা আমার একমাত্র ভালোবাসার দেশ বাংলা ভাষায় আমি কথা বলি আমার পরিচয় আমি একজন বাঙালি আমি আমার দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি তাই তো আমি মনে মনে তোমায় নিয়ে ভাবি ভাবতে বড় দুঃখ হয় তোমার এই অবস্থাকে ভাবতে বড় অবাক লাগে তোমার শত্রুদের মনে মনে ভাবি তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে তাদের বুকে গুলি করে ঝন ঝনা নির তুলি আবার আমি চিন্তা করি একজন মানুষ দেশে সত্য হয় কি লাভ মানুষে মানুষে কোনো দিন মিলন হবে না তারা কি জানে না আমরা এক আল্লাহর সৃষ্টি সব মানুষে মানুষে সমান সমান অধিকার রইয়াছে ফাগুন নুতাজুল ইসলাম বাংলার আকাশে বাতাসে ফাগুন পড়েছে চারদিকে কি সে কি দেখি চারদিকে সবুজের মেলা উষ্ণ আবহাওয়ার পর ফিরেছে ফাগুন স্বস্তির মেলা চারদিকে আম জাম নিচু ছেড়েছে মুকুল শিমুল গাছে ফুটেছে লাল ফুল গাছে গাছে নতুন পাতার সমারাহ এ যেন ঈদের পূর্ণ মিলন গাছে গাছে পাখির শীষ হৃদয় দেয় গভীর নারা ফাগুনের মিষ্টি হ্রদে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সারাক্ষণ কিন্তু মিষ্টি রদ্দ হয়ে উঠে অগ্নি শৃঙ্গ চারদিকে গাছে গাছে ফুটেছে ফুল প্রকৃতি দিয়েছে আরো এক অপরূপ গয়না ফাগুন আসে প্রকৃতি হৃদয়কে নাড়া দেয় চোখে চোখে বিশ্বের মেলা 
প্রকৃতি থেকে ফেরাতে চায় না মন তবু যেন সবুজের প্রকৃতি থেকে ফেরাতে হয় মন সময় বয়ে যায় প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে ফাগুন গাছে গাছে কুচি কুচি পাতা গাছে গাছে মুকুল বাতাসে দেয় নাড়া হৃদয়ে খানা বড্ড উজারা বইছে বাতাস দুলিতেছে গাছে সবুজের মেলা এ যেন শিশু দুলিতেছে দল নাই হৃদয়কে দেয় আবারও নাড়া যদি পাইতাম হে প্রকৃতি তোমার সঙ্গে গাছের পাতায় পাতায় বাস করিতে গ্রাম গ্রাম মোহাম্মদ উত্তাজুল ইসলাম গ্রামের দৃশ্য অপরূপ তার সৌন্দর্য গ্রামের মাটি ভরা সবুজ দেখতে তার চেহারা অপরূপ যেখানে তাকাইয়া দেখি সেথায় রয়েছে সবুজ বনভূমি সেই সবুজ বনভূমি বাতাসে দুলিতেছে আর দুলিতেছে দেখে মনে হল সে এক রোমান্টিক বৈচিত্র দৃশ্য গ্রামের দৃশ্য সবুজ ভরা তাই তো গ্রাম আমায় লাগে ভালো হায় রে গ্রাম গ্রাম তোমার সৌন্দর্য এত কেন তুমি আমাকে বলে দাও তোমার অপরূপ বৈচিত্র মায়াময় সৌন্দর্য গ্রামকে সাজিয়েছে এক অপরূপ সৌন্দর্য প্রকৃতপক্ষে গ্রাম কতই না সুন্দর তাই তো গ্রামের সবুজ সমল দৃশ্য সবার মনকে করল জয় সত্যের পথে ডাকো নিত্যদুল ইসলাম আমারে ডাকে ডাকে যেন কে যেন ডাকে বারবার করে বলছে এদিকে আয় আমার কাছে আয় আমার ছায়ায় পাবিরে সন্ধান যাবে না গো ব্যথা ছিলাম অন্ধকারে পেলাম আলো সে আলোতে ধন্য হবে জীবন দূর হলো সব মানবদহী যন্ত্রণা তাই তো সবাইকে ডাকে তোরা কাছে আয় ইসলামের কাছে আয় আমাদের কে যেন ডাকে বারবার করে বলছে আমার শোনায় পা রেখে দেখ একবার তোমাদের জ্ঞান নিঃশেষে হয়ে যাবে শত শত বা কোটি বার তাই তো সারা দিয়ে বলে আমার ছায় আয় পান কর সুশীতল পানি পাবির সন্ধান যাবে না কো ব্যথা দূর হবে সব মানব দহি যন্ত্রণা দুঃখের মধ্যে অনেক চেতনা নুক্তাজুল ইসলাম ভেবেছিলাম আজকের বিকেলের কিছু সময় কাটিবে ভালো কিন্তু আমার এই আশা মনে দিল বড় দুঃখ তাই তো নিঝুম নিরালায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম আমার মনকে সান্ত্বনা দিব কি করে পৃথিবীর অপর সৌন্দর্যের নীলাভূমি আহ কি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য সবুজ সমল বৃক্ষ ছায়া লতা বাতাসে তুলিতেছে গাছের পাতা তুলিতেছে যে সুমিষ্ট কর গাছের ফল আহ প্রাকৃতিক দৃশ্য কতই না সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে জাগিল প্রশ্ন যদি না থাকিত পৃথিবীতে প্রাকৃতিক দৃশ্য হয়তো মানুষের অবস্থা পাগলের মতোই হতো হয়তো মানুষ তার জ্ঞান বিকাশে চিন্তা করিত না প্রকৃতির দৃশ্য পৃথিবীকে করেছে সুন্দর যে অপরূপ ভূমি প্রকৃতি মনোমুগ্ধ সমাজ যেন একই মায়ের সহদর ভাই কিন্তু মানুষের সমাজে রয়েছে জঘন্য জঘন্য জঘন্যতম কার্যকলাপ আমরা কি পাই না এই সমাজে বিক্ষের নিয়ে বেঁচে থাকতে চলতে চলতে মোহাম্মদ নুত্তাজুল ইসলাম চলতে চলতে তোমারই সাথে আমারই হলো দেখা তোমারই অপরূপ গন্ধে এক গ্রাস সুগন্ধ ভেসে এলো আমারই নিঃশ্বাসে 
তোমার মনোমুগ্ধ কণ্ঠে আমার বড় চিন্তিত ভাবিয়া উঠিলাম তোমার মধ্যে কি আছে এমন রহস্য বলিল আমারই মধ্যে রয়েছে ভরের সুবাসিত অপরূপ গন্ধ আমি বলিলাম সে অপরূপ গন্ধ কি তখনই বলিল শিউলি ফুলের সুবাসিত ভরের অপরূপ গন্ধ তোমারই সুগন্ধ জ্ঞানের জাগিয়া ছিল প্রশ্ন তোমার অপরূপ গন্ধে মনোরম দৃশ্যে অনেকে সাজিয়েছ তোমারই সৌন্দর্য দেখিতে অনেকে সাজিয়েছে সঙ্গ নীতি দুর্ভাগ্য তাহাতে পারে নাই তাই তো আকুল করি তোমারই অপরূপ গন্ধ পৃথিবী আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীটা হতে পারে যেন সুন্দর সমাজ তাই তো তোমার সুগন্ধ ছড়িয়ে দাও পৃথিবীর সব মানুষের কাছে এটাই তোমার বড় কাম্য সঠিক রস আহরণ মুক্তাজুল ইসলাম জ্ঞান জ্ঞান হাই জ্ঞান তোমার দান চির অবদান তোমার দান থাকিবে চিরকাল প্রত্যেক মনীষীর মাথায় মাথায় এই জ্ঞান মানুষকে করিয়াছে সুসজ্জিত জ্ঞানের অভাবে কিছু মানুষকে করিয়াছে কলুষিত যে ব্যক্তি জ্ঞানের ব্যাপারে শক্তিশালী তার ভাগ্যে মিলিয়াছে দিক বিজয়ী সেই জ্ঞান মানুষকে বেঁচে রেখেছে কম কোন আমায় সবারে করিয়াছেন জ্ঞান দান কাউকে কম কাউকে বেশি তা নয় সবারে সর্বদাই সবারের কাছে গিয়াছেন সমান কিন্তু মানুষ ভাবিয়াছে কি সবাইকে সমান না দেওয়ার অর্থ কি হবে আল্লাহ সবাইকে সমান চোখে দেখে না অর্থাৎ তিনি ন্যায় বিচার নন না না কখনোই হতে পারে না কেননা কুয়ানে রয়েছে আল্লাহ এক বিন্দু মাত্র অত্যাচারী নন বান্দার প্রতি তাহলে আমরা বলিতে পারি না আমাদের চেষ্টায় রয়েছে বহু ধরনের ত্রুটি যা সঠিক যা সঠিক চেষ্টায় আনিয়া দিতে পারে সাফল্যের বাগিচা মনে রাখিতে হইবে সাফল্য একদিন মেলিবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না অধ্যাবসায় করিতে হইবে সুখ ও দুঃখ নুতাজুল ইসলাম জীবন আছে বলেই মানুষ আজ জীবিত যে জীবনে নেই তো কোনো মূল্য কেমন আছো জীবন সাথী এ জীবন বড় ভয়ঙ্কর জীবনে রয়েছে একটু আশা একটু ভালোবাসা কারো জীবনে সুখের স্বপ্ন আবার রয়েছে দুঃখের বেদনা সুখের স্বপ্ন তনমল করে ভাসে পেতে চায় বাস্তবে তারে সুখের ভাব বসবাস করেছে তারে মুগ্ধ তাই তো সে হয়েছে সুখী দুঃখময় জীবন করেছে তারে অশান্তি দুঃখ দিয়ে ভরা তার মন তাই তো সে হয়েছে দুঃখী তাই তো ভুলিতে পারে না বেদনা দুঃখের বেদনা সে এক ভয়ঙ্করে জ্বালা মানুষের জীবনে রয়েছে নানা সমস্যা তবু তাকে ধৈর্য আর সংগ্রাম করে সাফল্যের কাটি আনতে হবে বাস্তবে তোমার পরিচয় নুত্তর ইসলাম বাংলাদেশ আমার সোনার দেশ বাস্তবে এটি কি সোনার দেশ নাকি শুধু নাম নাম তবে সোনার দেশ গড়ার নাম সোনার যেমন সবার কাছে পরিচিত ঠিক তেমনই বাংলাদেশকে করিতে হইবে পৃথিবীর কাছে একটি উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত শুধু শুধু মুখে 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 বাস্তবে হবে কি সোনার দেশ নিশ্চয়ই হবে হবে আর বেশি দূরে নয় হবে হবে সোনার দেশ তবে করতে হবে সোনার দেশ গড়ার জন্য যা যা করণীয় আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে
সত্য ন্যায় মেলা শক্তি আর কার্যকর্ম পদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে পৃথিবীর বুকে সৎসাহসে তাই নয় কি এগুতে হবে এই বাঙালি জাতিকে পরিচিত হাতে বিশ্বে দরবারে এবার মুখে বল ছলনা নয় কাজকর্মে আমাদের হাতে হবে বিরাট কিছু এটারই সবারই কাম্য অশ্রুধারা নুত্তাজুল ইসলাম চোখে চোখে জলে পরিপূর্ণ এ জল কারো আনন্দের আবার কারো দুঃখের কারো আনন্দের একটু অশ্রু ঝরে কারো দুঃখে নদীর স্রোতের মতো অশ্রু ঝরে কেউ বা অশ্রুতে মুখে তার এক গাছ হাসি কেউ বা দুঃখে অশ্রুতে মুখ হা করে তাকিয়ে আছে একটি দুঃখের স্বপ্নের দিকে আনন্দের অশ্রু দেখিয়াছে অনেক পদ দুঃখের অশ্রু দিয়েছে অনেক দুঃখ কিন্তু দুঃখের অশ্রু দিয়েছে অনেক সংগ্রামী দিয়েছি নতুন সংগ্রাম আনন্দের অশ্রু দিয়েছে আরো সামনে অগ্রসর হওয়ার পর দুঃখের অশ্রু দিয়েছে অনেক ব্যথা আনন্দের অশ্রু দিয়েছে অনেক হাসি দুঃখের অশ্রু দিয়েছে একসাথে নানান ব্যথা দুঃখ কারো জীবনে করেছে উন্নত আবার কারো করেছে অবনত দুঃখ চিরকাল দুঃখ রায় না একদিন হাসি ফুটবে মুখ ভরে দুঃখ মনে সংগ্রামী হতে হবে এই সৌরভ এই সৌর জগতে সাফল্য একদিন আসবেই এ কথা চির সত্য তাই তো আমি বাংলাদেশে শুধু নয় পৃথিবী করে করে যেতে চাই চির স্মরণী এমন কিছু তবে স্বপ্নে নয় বাস্তবে শুধু চেষ্টা সাফল্য আসবে আসবেই শিক্ষা দাও অন্যকে নুত্তাজুল ইসলাম আল্লাহ তালা মানুষকে সুন্দর আকৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সুন্দর আকৃতিতে সে মানুষকে করিয়াছেন তাহার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন সৃষ্টির সেরা জীব সে মানুষকে দিয়াছেন জ্ঞান দান যে জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ বিশ্বকে আজ চেনে জ্ঞানের মধ্যে মানুষ কদাকে চেনে সেই জ্ঞানকে যদি কাজে লাগায় ধন্য হয় তাই তো খোদা মঙ্গল কামনা করে তাহার জন্য দোয়া করতে থাকে ভাবতে অবাক লাগি জ্ঞানী লোকের ভাগ্য কত বড় যে তাই তো দোয়া করে আসমান জমিনের ফেস্তাগন অবাক লাগে ক্ষুদ্র পিপিলিকা পর্যন্ত সত্যি অবাকের বিষয় মৎস্য পর্যন্ত দোয়া করে যদি সে জগতের মঙ্গল কামনায় আল্লাহ রাসুলের কথা শিক্ষা দেয় শিক্ষা দাও অন্যকে তৈরি কর জগতে সত্যি জ্ঞানীরা ভাগ্যবান সবে বরাত নতুন ইসলাম সবে বরাত সবে বরাত সব মুসলিমকে করিয়াছে জাগরণ তাই মানুষ আজ ছুটিয়া গিয়াছে মসজিদে দু হাত উঁচু করে প্রার্থনা করে বলে প্রভু হে প্রভু তুমি মর সৃষ্টিকর্তা তাই তো হাত উঁচু করে প্রার্থনা করি প্রভু তোমার হৃদয়ে টানে আজ আমি মসজিদে ছুটিয়া গিয়াছি তাই তো তুমি এই রাতে কারো ফিরিয়ে দাও না যার ইচ্ছা সে হাত তুলে বলে যার ইচ্ছা সে হাত তুলে বলে তোমার এই রাতে আমাকে করো তুমি করো তুমি তোমার প্রিয় বান্দা তাই তো মানুষ এই রাতে রাত জাগিয়া করেছে তোমার ইবাদত সবার মুখে শুনি শুধু নাম শুনি শুধু তোমার গুণগান সঙ্গে তোমার প্রিয় বন্ধু রাসুল তুমি এই রাতে গ্রহণ করো সবার কামনা কবুল করো তুমি জাতির আশা আশঙ্কা এই প্রভু তুমি করো এই পৃথিবীকে তোমার একত্ববাদ করো তুমি তোমার ইসলামী আদর্শ নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চয়ই তুমি এই দোয়া কবুলকারী প্রভু প্রভু তুমি করো কবুল নিশ্চয়ই তুমি এই দোয়া কবুলকারী প্রভু প্রভু তুমি করো কবুল
জয়বন নতাজুল ইসলাম জয়বন মানে ধকা জয়বন মানে সাহস জয়বন মানে সাহসিকতা পূর্ণ পরিচয় জয়বন মানে পৃথিবীকে জয় করা জয়বন মানে পৃথিবীকে ধ্বংস করা জয়বন মানে ওই আকাশকে ছোঁয়া জয়বন মানে পাতালে গমন করা জয়বন মানে মহাশূন্য অবস্থান করা জয়বন মানে কোথাও না থেমে থাকা জয়বন মানে সীমাহীন লক্ষ্য উদ্দেশ্য অগ্রসর হওয়া জয়বন মানে রক্ত ক্ষয় লিপ্ত হওয়া জয়বন মানে আনন্দে তেমে বেকুল হারা তাই আমি জয়বনে পা দিয়েছি তাই আমায় পাবে আর কে আমি যে নিজেকে মহান বলে দাবি করছি আমি জয়বনে তরুণ তাই তোমাদের আশা অনেক জীবনে প্রতি মুহূর্তে সাগরে ঢেউ পাগলা হাতির মতো ছুটছে সামনে পিছনে ফিরে তাকায় না পিছনে আত্মহতি দিয়ে চিৎকার করছে গেল রে গেল সব গেল তরুণ শুনতে পায় না আর সে আত্মহতি কান্না আমি জৈবনে পা দিয়েছি আমি মানি না কোনো ধর্ম আমি স্বাধীন চলতে চলতে হঠাৎ থপসে পড়লে পিছনে স্মৃতি মনে পড়ে তখন স্মৃতি মনে পড়ে তখন আমি ছিলাম কি আজ আমি হয়েছি কি ভাবি নাই তি তো তখন কখনো চিন্তা কিভাবে করিব চৌবনটা পরিচালনা ভাবিয়া ভাবিয়া চোখে ভাসে জলে পরিপূর্ণ করে সে সৃষ্টি ষষ্ঠা তারই বিধান মানিলে যে পাবে মুক্তি তা তো আগে চিন্তা করেনি হয়েছে বৃদ্ধ মরিত হইবে একদিন খদাকে জবাব দিব কি ভাবি নাই আগে জয়বনে কিসে শান্তি আছে শুধু ইসলামের শান্তি আসিয়া ছিল অনেক যুবক দেই নাই কো দেই নাই তাদের সাথে যদি পারিতাম হত না এমন দশারে তোরে দূরে নয় কাছে আয় আর কাছে আয় ইসলামের মধ্যে সুমহান ইসলামে তোদের আছে মুক্তি পাবিরে খদার দান যাবে না গো ব্যথা তোরা তো খালিদ বিন ওয়ালিদ তোরা বিশ্ব মুসলিম মুজাহিদ তোরা ইসলামের ঝান্ডা তোরাই তোরা কি ইসলাম কি সুমহান তোরা এদিকে সহসল পথে কোয়ান হাদিসের পথে চেয়ে দেখ একবার বাঁচিতে ইচ্ছে করবে শতবার যদি পারিস এ পথে জীবনটাকে সাথী বানাতে হবি তো তোরা ধন্য আয় তোরা কাছে আয় ইসলামের কাছে আয় তোমাদের মাঝে মুতাজুল ইসলাম পৃথিবীতে মানুষ আসে আর যায় কেউ তো রয়ে যায় না এই পৃথিবীতে তবে রয়ে যায় তার অবদান যদি সে করেছে এই পৃথিবীতে কোনো কিছু তবে সে হয়েছে ধন্য তাই তো পৃথিবীর মানুষ তাকে ভুলে না রয়ে যায় ইতিহাসের পাতায় পাতায় থাকে তার জীবন কাহিনী তাই তো মানুষ ভেবে রয় আমি মরে গেলে পৃথিবীতে আমার কি অবদান রেখে যাব তাই তো সে পৃথিবীবাসীর জন্য পিলিয়ে দিতে চায় নিজের জীবনকে হতে চায় বড় কিছু যা তাকে পৃথিবীবাসী স্মরণ করে রেখে দিবে স্মরণ করে রেখে দিবে কেমত পর্যন্ত তাই তো সে অনুসরণ করে পৃথিবীর বড় বড় মনুষ্যদের জীবন বৃত্তান্ত ফলে সে হয়ে যায় একদিন বিরাট কিছু হয়ে যায় সে একদিন দেশকে ও পৃথিবীর কাছে ছিল অমর রয়ে যায় তার জীবন বৃত্তান্ত তাই তো মরা হতে চাই বড় কিছু করতে চাই অনেক আশা নিয়ে পৃথিবীর জন্য করে যাব অনেক কিছু তাই তো থাকিতে চাই তোমাদের মাঝে বড় হয় এটাই কাম্য হওয়া উচিত তাই তো থাকিতে চাই তোমাদের মাঝে অমর হয়ে বহুরূপী বৈশাখী নুস্তাজুল ইসলাম 
এসো হে বৈশাখী স্বাগতম স্বাগতম তোমাকে নিয়ে কি ভাববো তুমি তো নববর্ষের সূচনাকারী বাংলা বর্ষের প্রথম মাস বাঙালিদের ঘরে ঘরে বয়ান আনন্দ উৎসবের বন্যা সবার মাঝে এনেছো তুমি বৈশাখীর প্রেম প্রীতি ভালোবাসা আর নববর্ষের শুভেচ্ছা তোমাকে দিয়ে শুরু করেছে প্রথম দিনের পান্তা খাওয়া ক্যামগঞ্জে শহরে হইহুল্লা জন্মদাতা তোমাকে আপন করে বরণ করবে আজ তাই তো বাঙালিদের সাজিয়েছে নানা রঙের রঙিত চারদিকে বসেছে উৎসব মুখর বৈশাখী মেলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ বাংলাদেশ শরতু রঙ্গশালা বৈশাখী তুমি তো আমার তাদের মাঝে একটি তুমি গ্রীষ্মের সূচনাকারী এক ভয়ঙ্কর তাপসি কঠোরদ্ধ ভয়াবহ মূর্তি তুমি তো এই হিরোসীমা নাগাসে পারমানিক বোমা মুহূর্তের জন্য বাঁচতে দিবে না গড়িয়ে দিবে উঠিয়ে দিবে বাঙালিদের ভাবনা চেতনা ভেঙে চূর্ণ করে দিবে প্রাকৃতিক এবং মানুষগুলোকে সূচনা করবে কান্না হাহাকার তুমি বহুরূপী ধারণ করবে আকাশে রাত্রির অন্ধকার শশ বাতাসের ভয়ঙ্কর ধবনি আনবে ঝড় তুফান তোমার কর্ম দেখে মনে হয় তুমি কাল সাপ সেই পা আত্মার সীমার এত দুঃখ কষ্ট সত্য বাঙালি ভুলে গিয়ে জানায় এক গাছ লাল গলাপের অভিনন্দন ধন্য বৈশাখী ধন্য তোমার বিচিত্র অভিনয় ভালোবাসি নতুল ইসলাম বাংলা আমার সোনার দেশ তাই তো আমি সোনার দেশকে ভালোবাসি ভালোবাসি মায়ের মতো বাংলার সবুজ সমল ভূমি পৃথিবীর মানুষের কাছে করেছে সুমুগ্ধময় তার অপর সুন্দর যে নীলাভূমি আমাকে করেছে চির আনন্দের ভরপুর কিন্তু যদি এ ধরনের দেশপ্রেমীকে বর্তমান অবস্থা দেখিয়ে বলে হায় আমার বাংলা হায় রে আমার সোনার দেশ তুমি আছো কথায় লুকিয়ে তোমার সৌন্দর্য তোমাকে পাই না আহ আহ কি বেদনা তোমার সৌন্দর্য পড়িয়াছে মাকাল ফলের ন্যায় অবস্থা জানি না এ দেশ সত্যিই কি সোনার দেশ হবে নাকি স্বপ্ন রয়ে যাবে তাই তো দেশবাসী সোনার দেশের আশায় আশায় রয়েছে চাঁদের মতো তাকিয়ে